ఈ వీడియోలో మనం వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ చేస్తాం అంటే ఒక టవర్ మీదకి ఎక్కి లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ మీదకి ఎక్కి అక్కడి నుంచి ఒక బాడీని పైకి విసురుతాం అన్నమాట అలా విసిరినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు ఒకవేళ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే అవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ లింక్స్ ఉంటాయి సో దాని ద్వారా చూడవచ్చు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీస్ అలాగే ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీస్ గురించి నేర్చుకున్నాం కానీ ఇక్కడ కూడా వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీయే బట్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ అంటే ఒక టవర్ ఒక బిల్డింగ్ సంథింగ్ ఎక్కాం దాని హైట్ హెచ్ అనుకుందాం టవర్ హైట్ అంతా హెచ్ ఈ టవర్ మీద నుంచి మనం ఒక బాడీని ప్ర పైకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం వీఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఏ బాడీ వెర్టికల్లీ అప్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆ బాడీ అలా వెళ్ళి వెళ్ళి ఒక మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళా కిందకు వచ్చేస్తుంది కిందకు వచ్చేసి నేలని తాకింది అంటే ఇట్ స్ట్రైక్స్ ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ తాకితే ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి కొత్తగా ఈక్వేషన్స్ ఏం నేర్చుకో మనం అవే మనకున్న కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ని మనం అప్లై చేస్తాం కానీ ఒకసారి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా అప్లై చేయాలని చూస్తాం ఇక్కడ మనం లెటస్ ఫస్ట్ పిక్ అవర్ ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ ఏంది ఇది ఇదిగో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మన ఆరిజిన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దగ్గర ఆరిజిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఏది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి పైకి వెళ్ళేదేమో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కిందకు వచ్చేదేమో నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అప్పుడు ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో పైకి పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కిందకి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ హియర్ ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ ఎంత ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఏం చెప్తావు కిందకి నెగిటివ్ కదా ఇవన్నీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ హెచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హియర్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ హెచ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆరిజిన్ హియర్ అండ్ డౌన్వోడ్ ఏమో నెగిటివ్ అప్వోడ్ ఏమో పాజిటివ్ అని తీసుకున్నాం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది జీ ఓకేనా సో జీ ఏమో కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇనీషియల్ కండిషన్స్ తీసుకోవాలి వాట్ ఆర్ ది ఇనీషియల్ కండిషన్స్ లేటెస్ట్ టేక్ ఇనీషియల్ కండిషన్స్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ యూనా మైనస్ యూనా పైకి ఉన్న డైరెక్షన్ ప్లస్ యూనే ఓకే మరి యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ ఇనీషియల్గా ఏటు ఉంది ఇనీషియల్గా అయినా ఎటు ఎప్పుడైనా కానీ కిందకే ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో కిందకు ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాం మైనస్ జి క్లియర్గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అట్ విచ్ బాడీ స్ట్రైక్స్ ద గ్రౌండ్ బాడీ ఎక్కడ స్ట్రైక్ అవుతుంది T is equals to T దగ్గర స్ట్రైక్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ టైం టీ దగ్గర బాడీ స్ట్రైక్ అయింది ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దట్ ఆర్ ఆ టైం ఇస్తే అంటే గ్రౌండ్ హిట్ అయిన టైం ఇస్తే హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ కనుక్కోగల సో సింపుల్గా ఒక పెద్ద హైట్ ఉన్న టవర్ దగ్గర నువ్వు పైకి ఎక్కావు ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ నుంచి పైకి ఒక రాయి విసిరావు విసిరి స్టాప్ వాచ్ స్టార్ట్ చేసావు అది నేలను హిట్ అయినప్పుడు స్టాప్ వాచ్ ఆపావు సో యునో విత్ వాట్ వెలాసిటీ ప్రొజెక్టెడ్ పైకి ఎంత వేసావో తెలుసు కింద హిట్ అయినప్పుడు నీ టైం ఎంతో తెలుసు ఆ రెండు తెలిస్తే నువ్వు హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ కనుక్కోవాలి సో అది ఈ వీటిని ఎలా రిలేట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం తీసుకుందాం టీ అని తీసుకుందాం అక్కడ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ దగ్గర బాడీ ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ మైనస్ హెచ్ దగ్గర ఉంది ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏముంది ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ వాట్ ఈస్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ మరి ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏంటి ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది సో జీరో సో మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం వచ్చింది మైనస్ హెచ్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న బాడీ కిందకు వచ్చింది హెచ్ డిస్టెన్స్ కిందకు వచ్చింది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది మైనస్ హెచ్ అయింది అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఎస్ ఉంది యూ ఉంది ఏ ఉంది టీ ఉంది ఏ ఇక్వేషన్ తీసుకోవాలి ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఎస్ ప్లస్ ఏం తీసుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ మైనస్ హెచ్ యూ టీ మరి ఏ ప్లస్లో మైనస్ జీ తీసుకోవాలి సో ఏ ప్లస్లో మైనస్ జీ తీసుకుంటే మైనస్
because it tells you what uh, why you are taking minus an ad nik already telsina s is equal to ut plus half at square lo you are taking s as minus h and a as minus g dan means kotta em ledu kada so andulo ni equation gurtu pettukonde chaala easy ga undundi minus h is equal to ut minus half gt square pause chesi raskondi ivi ipudu vitu meda very important models cheyadam manam pause chesi raskovali right ప్రాబ్లం చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చేయడం ద్వారా చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి అంటే మీరు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ మోషన్ చేశారు వెర్టికల్లీ అప్ ప్రొజెక్టెడ్ అప్ బాడీ మోషన్ చేశారు ఇప్పుడు యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఏ బాడీ ఫ్రమ్ సర్టెన్ హైట్ ఈ బా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కలిపి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఏ బెలూన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బెలూన్ ఉంది పెద్ద హార్ట్ బెలూన్స్ ఉంటాయి కదా హార్ట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ ఆ బెలూన్స్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఆ బెలూన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ రెస్ట్ రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట మూవ్స్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ పైకి మూవ్ అవుతుంది వెర్టికల్లీ మూ మూవ్స్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ విత్ ఎన్ యాక్సలరేషన్ జీ బై ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఆ బెలూన్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తూ ఉంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో పైకి వెళ్తుందంట జీ బై ఎయిట్ జీ బై ఎయిట్ యాక్సలరేషన్తో అది పైకి వెళ్తుంది ఎ స్టోన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ద బెలూన్ ఒక స్టో ఇది ఇలా పైకి వెళ్తుంది దాని వలన అది దిస్ బెలూన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆ వెర్టికల్ అప్వర్స్ విత్ సమ్ యాక్సలరేషన్ జీ బై ఎయిట్ జీ బై ఎయిట్ యాక్సలరేషన్తో అది పైకి వెళ్తుంది ఎలా స్టార్ట్ అయింది రెస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది ఇనీషియల్ వెలాస్ట్ జీరో ఓకే ఆ తర్వాత బెలూన్ వదిలేసాయి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఏ స్టోన్ రాయ్ అంట ఏ స్టోన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ది బెలూన్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ సెకండ్స్ సో ఇది జర్నీ చేసుకుంటా వెళ్తుంది పైకి బాగానే ఉంది ఎంత టైం అయింది ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం అయింది ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం అయిన తర్వాత ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం అయిన తర్వాత ఒక స్టోన్ అందులోంచి పడిందంట చూడండి ఏ స్టోన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఏ బెలూన్ అక్కడి నుంచి పడుతుంది మామూలుగా మనం ఇక్కడి నుంచి ఇలా వదిలేస్తాం అనుకోండి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అంటాం కానీ ఇక్కడ బెలూన్ చూడండి బెలూన్ ఎయిట్ సెకండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి జీ బై ఎయిట్తో యాక్సలరేట్ అయ్యేటప్పుడు బెలూన్కి ఒక వెలాసిటీ వ్యూ వస్తుంది కదా బెలూన్కి ఒక వెలాసిటీ వ్యూ వస్తుంది అప్పుడు బెలూన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కదానికి అంటే బెలూన్లో నువ్వు ఉంటే నీకు స్టోన్ ఉంటే స్టోన్కి బెలూన్లో ఏది ఉంటే ప్రతి దానికి ఆ వెలాసిటీ ఉన్నట్టే అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ ఏదైనా ఒకటి మనకి ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే అందులో ఉన్న ప్రతీదీ కూడా ఆ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుందనే అర్థం సో మనం ఏమనుకుంటున్నప్పుడు బెలూన్లో నేను ఉన్నాను ఇక్కడి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్ నుంచి క్యాప్ వదిలేసాను అనుకోండి అది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంతా జీరో అలా కాకుండా నేను బెలూన్లో ఉన్నా నేను బెలూన్లో ఉన్నానంటే నేను కూడా సమ్ వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వదిలేస్తే నాకు అది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అయ్యి నాకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ అది వదిలేసినప్పుడు ఫ్రీగా పడిపోతుంది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ జీరోయే అనుకుంటా నేను కూడా కానీ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ నాకు ఎంతైతే వెలాసిటీ పైకి ఉంది ఈ క్యాప్ కూడా అంతే వెలాసిటీ పైకి ఉన్నట్టు అంటే బెలూన్ ఎంత వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నదో గ్రౌండ్ అబ్జర్వర్కి అంటే ఇక్కడి నుంచి చూసేవాడికి గ్రౌండ్ అబ్జర్వర్కి బయట నుంచి చూసేవాడికి అది ఫ్రీగా పడుతున్నట్టు కాదు అది బెలూన్కి ఎంతైతే వీ వెలాసిటీతో ఉందో ఆ వీ వెలాసిటీతో పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టు ఆ వీ వెలాసిటీతో పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ సో బెలూన్ అనేది ఒక హైట్ హెచ్ వెళ్ళింది ఇక్కడి నుంచి బెలూన్ అనేది ఒక హైట్ హెచ్కి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత దానికి ఒక వెలాసిటీ వీ వచ్చింది ఆ వెలాసిటీ ఆ ఆ స్టోన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు స్టోన్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఒక హెచ్ అనే హైట్ నుంచి ఆ స్టోన్ని ఎవరో వీ వెలాసిటీతో పైకి విసిరినట్టు అది ఫీల్ అవుతుంది సో గ్రౌండ్ అబ్జర్వర్కి ఏం తెలుస్తుంది ఒక హెచ్ హైట్ నుంచి ఒక స్టోన్ని ఎవరో పైకి విసిరారు ఎంత వెలాసిటీతో వీ వెలాసిటీతో ఆ వీ వెలాసిటీ ఎవరు ఈ బెలూన్ ఎయిట్ సెకండ్స్లో పొందిన వెలాసిటీ సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ వెలాసిటీ వాట్ ఈస్ దట్ హెచ్ సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఇట్ రీచెస్ ఇన్ దట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ద బెలూన్ గెట్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ సెకండ్స్ సో ఫస్ట్ బెలూన్ స్టేజ్ చూద్దాం సో స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ వి వాట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ ద బెలూన్ బెలూన్
what is the acceleration of the balloon g by 8 it is an accelerated motion so a is equal to g by 8 final velocity kanakkunda ante v is equal to enta uh, velocity enta yeah, time enta mari time enta ichcha t is equal to 8 seconds so t is equal to 8 so chaala data undi man dikka v u a t each equation v is equal to u plus a t u ante 0 a mo g by 8 t a mo 8 8 8 cancel v is equal to g so what is the velocity of the balloon after 8 seconds ante g antam okay na it's very bad though. Good luck. Pause just knock. Sir, ask only. Pause just ask any. Pause just ask call. Practice here. Not open. Right. I got you down. V is equal to 8 and the balloon key velocity which is thinking about it. Man height cover. So Monday you is equal to 0 on the A is equal to G by 8 on the time T is equal to 8 on the we want H and S is equal to H. S u a t s is equal to u t plus half a t square. So s is equal to u t plus half a t square law. u by the zero by ten one First term zero. It term anta zero by ten. Then u plus by ten. So s is equal to h is equal to height it goes half into g by eight g by eight into t square. What is t here? Eight eight square. So square one. Okay, two go eight to cancel. 2, 8 low 4 times. So, so h is equal to 4 g. h value is equal to v value is h value. So, we have a tower, a tower a tower height and 4 g. A tower is equal to stone pike. And velocity g velocity. So, now they are asking what is the time it takes to reach the ground. So, the entire problem converted into a stone projected from a top of a tower so mana ee mottham problem ni ala convert chesedam idi pause chesi raskondi idi h right so total problem ni mana tower problem lo convert cheyali ippudu indaga mana tower gurinchi nechukunnam kada andloki convert cheyali so the height it goes is 4g 4g height ninchi oka stone ni pike visurtunnam enta velocity tho visurtunnam g velocity now this g becomes initial velocity for that body a body ki a g anedi initial velocity avutundi height entha avutundi 4g avutundi what is the tower formula tower formula minus h is equals to ut minus half g t square aa uh, ee problem nu ippudu manam ippudu daaka nechukunna formula ni vaade avakasam vachindi ikkada very very important point enti stone also has a same velocity as a balloon anamata so, on the grand JPC, then you could initial velocity G and this code minus even the day 4G hmm, 4G next U is G T minus half G T square G G G cancel 2 multiply JC 7 condi minus 8 2T minus T square and 2 petty multiply JC this is in the other one need this code it is because the t square minus 2t minus 8 is equal to 0 so the quadratic equation solve is there finish my time of chance quadratic equation as always though you know uh, formula t is equals to minus b plus r minus the word coach minus b plus r minus uh, root of b square minus 4 ac by 2a so they were though minus b and 2 plus r minus root over b square b square and 2 square 4 4 ac now give them a pair and do they got an alum pair and do by 2a 2 into 1 so one is a t is equals to 2 plus r minus this one root 36 and 6 by 2 and then root 36 6 6 0 6 okay r r look okay and in the more 2 plus 6 8 by 2 4 4 seconds which in the but in good this one a minus negative awesome so i'm going to do not this come negative awesome so what is the time it takes to reach the ground and engine thumb time it takes to reach the ground t is equal to 4 seconds pause is last quality very very important model you important uh, model of interesting model chat okay okay tower on the height tower ninji okay body in u velocity to manam pike visitor pike visitor they only baga pike elik and the cost for example, it takes T1 seconds to reach the ground. T1 seconds, this kundi and kundi. Inko what? Inko sir, it is a tower made in chi. It is a tower made in chi. Mano, body ni pike visar le. Kyanda ke visar u velocity to. Kyanda ke visar le man mata. Kyanda ke visar te, adi kuda hoche, 
గ్రౌండ్ హిట్ అవుతుంది లేటెస్ట్ టేక్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఈజ్ టేకింగ్ టీ టూ టైం టీ టూ టైం తీసుకుంటుందని చెప్పి నెక్స్ట్ అదే హైట్ ఉన్న టవర్ నుంచి బాడీని ఫ్రీగా వదిలేసాం ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ వదిలేసినప్పుడు టైం ఎంత తీసుకుంది అంటే టీ త్రీ తీసుకుంది సో దిస్ సిచ్యువేషన్ టుక్ టీ వన్ సెకండ్స్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ టుక్ టీ టూ సెకండ్స్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ టుక్ టీ త్రీ సెకండ్స్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ యూ అనే వెలాసిటీతో మనం పైకి విసిరేసాం ఇక్కడ యూ అనే వెలాసిటీతో కిందకి కిందకి విసిరేసాం ఇక్కడేమో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అంటే ఫ్రీగా అలా వదిలేసాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడగచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ యూ వాట్ ఈజ్ హెచ్ వాట్ ఈస్ యూ అనొచ్చు వాట్ ఈస్ హెచ్ అనొచ్చు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ ఈ మూడింటికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అని అడగచ్చు సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు లెట్ అస్ సే ఫస్ట్ ఇక్కడ టీ వన్ సెకండ్స్ తీసుకుంది అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ బాడీ పైకి వెళ్ళి 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 కిందకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ దీని వెలాస్టీ ఎంత ఉంటుంది యూ అయ్యే ఉంటుంది సో ఇది పైకి వెళ్ళి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఒకలాగే ఉంది చూడండి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది రావడానికి టీ టూ టైమే తీసుకుంటుంది అన్నమాట ఈ మొత్తం టైం ఏమో టీ వన్ మొత్తం టైం టీ వన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది టీ టూ టైమే తీసుకుంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఒకటే ఉంది అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టైమ్స్ అంటే టీ వన్ మైనస్ టీ టూ చేశాను అనుకోండి ఇదేంటి ఇదేం టైం ఇది టీ వన్ మైనస్ టీ టూ చేస్తే ఏం టైం అది టీ వన్ ఏమో మొత్తం టైం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడానికి టీ టూ టైం ఏమో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడానికి సో టీ వన్ నుంచి టీ టూ తీసేసాం అంటే మనకి టీ వన్ మైనస్ టీ టూ అంటే ఏంటి బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా వెళ్ళి ఇక్కడ దాకా రావడానికి అది ఒక ప్రొజెక్టెడ్ బాడీకి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అనొచ్చు కదా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఏంటి టూ యూ బై జి వాట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఒక బాడీ యూతో విసిరేమనుకోండి అది వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడికే మన చేతిలోనే పడ్డానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాం దాన్ని మనం కాన్సెప్ట్ వీడియోస్లో డిరైవ్ చేసాం ఏమొచ్చింది మనకి టూ యూ బై జీ వచ్చింది సో టూ యూ బై జీకి మనం ఈ డిఫరెన్స్ని మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసింది వాట్ ఈస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూఈ ఈక్వల్స్ టు ప్రొజెక్టెడ్ వెలాసిటీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ బై టూ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఓవర్ వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్ వి ఫౌన్ వాట్ ఈస్ ద యూ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ హెచ్ హెచ్ ఎంతో కావాలి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ యూ ఎంత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి హెచ్ హైట్ ఎంత అని హైట్ మనం ఇది తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది తీసుకోవచ్చు ఏదో ఒకటి దాంతో మనకి టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఇప్పటిదాకా మనం అదే చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే తీసుకున్నాం ఆ టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ని ఫార్ములా ఏంటి మై టవర్ ఫార్ములా మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ మైనస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ ఇదే కదా టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఒక టవర్ మీదకి వెళ్ళి యూతో విసిరితే మనకి తీసుకునే ఫార్ములా ఇక్కడ టైం ఎంత టీ వన్ సో యూ టీ వన్ జీ టీ వన్ టీ ప్లస్లో టీ వన్స్ రాశాను ఇక్కడ మనకి యూ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా తీసుకెళ్తే దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మనకి ఇచ్చిన డేటా ఓన్లీ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీలో చెప్పాలి అన్నీ కూడా యూ టీ వన్ టీ టూలో చెప్పేసాం హెచ్ని కూడా టీ వన్ టీ టూలో చెప్పాలి కాబట్టి యూని ఎలిమినేట్ చేయాలి యూని ఎలిమినేట్ చేద్దాం మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఇక్కడ యూని ఎలిమినేట్ చేస్తే జీ బై టూ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ హాఫ్ జీ టీ వన్ స్క్వేర్ క్లియర్గా చూడాలి ఇది తీసుకెళ్ళి అందులో పెట్టాం అందులో పెడితే మైనస్ హెచ్ ఇక్కడ జీ బై టూ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ మైనస్ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ హాఫ్ జీ టీ వన్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం మల్టిప్లై చేస్తే హాఫ్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఇక్కడ జీ బై టూ టీ వన్ ఇంటూ టీ వన్ టీ వన్ స్క్వేర్ జీ బై టూ టీ టూ టీ వన్ టీ వన్ టీ టూ ఆర్డర్లో రాసే అంతే మైనస్ హాఫ్ జీ టీ వన్ స్క్వేర్ జీ టీ వన్ స్క్వేర్ జీ టీ వన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ సో వాట్ ఈస్ ద హెచ్ ఫార్ములా జీ బై టూ ఇంటూ టీ వన్ టీ టూ ఆర్ ఇంకొంచెం అందంగా రాద్దాం అంటే ఇది బాగా అందంగా రాద్దాం హెచ్ ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్ హాఫ్ జీ టీ వన్ టీ టీ బాగుంది యూ వచ్చేసింది హెచ్ వచ్చేసింది మనం థర్డ్ కండిషన్ ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళే ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ కూడా వాడదాం దేనికి టు గెట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ వన్ టీ త్రూ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ మూడింటిక
वन बै टू जी टी वन टी टू वे हेच फार्मला डेरा चैसे सो टू टू कैंसल आते जी जी कैंसल आते मन की टी थ्री इज ईक्वल टू रूट ओवर टी वन टी टू सो ई रे सिचुवे मन के टाइम वो अब रे मल्टे रूट तीस मन फ्रीली फॉलोइंग बाडी टाइम वे दट द थर्ड रिश्शन नैक्स्ट वेरी इंट्रेस्ट क्वेश्चन चुदा इंका इपू टवर मेद नीचे और बाडी ने मैं पैक विसरा एंत वेलासीट तो विसरा बी वन वेलासीट तो विसरा एंत वेलासीट तो विसरा वी वन वेलासीट तो विसरा अदे इंको बाॉडी सैकंड बाॉडी ने विसरा वी टू वेलासीटी तो विसरा दें दे मीट इपड़ू कल वेन दे विल मीट अटे वे दलीजन हापन अच्छे when they meet okay eppudu kalustayi ani let's take idi ila velli velli inko sari geddam ikkada geddam inko sari so h ane height nunchi oka body ni v1 velocity tho visra appudu em avutundi idi velli velli ila vastu right kinda em chesam v2 tho pike visra For example, फर् एग्जापल रेड इकड़ो कल समेर दे आर् समेर देर ओके नैन टवर क्या पैन मीटना एक्ना पैन मीटना ओके ना दी मन आरिजन एक्स ईक्वल जीरो दट अवर् आरिजन इकडन बाॉडी एंत डिस्प्लेस इकड उ का इकड़की सो डिस्प्लेसमेंट एंता तो फल मैनस् इनीषि दट एस वन सो फस्ट बाॉडी डिस्प्लेस हाउ मच S1, S1 displace in the displacement ki distance ki difference that is called first first video lo motion in straight line part one video me description lo unda that lo man distance ki displacement ki clear cut difference mano tells konam. What is the displacement? Displacement is the distance between final and it actually the antakor vokte line lo unda the man distinguishing kosam kudya ila U shape lagi sengan vokte line or single line straight line or motion ke da man chadve the. सो इन इकड़कना इकड्क उस्टे मैं डिस्प्लेसमेंट अट ओके शार्टेस्ट स्ट्रेट लैंड डिस्टेंस फ्रम द इनीषि टू फल पोजिशन इनीषि पोजिशन इज़ हियर अं फल पोजिशन इज़ हियर सो दिश द डिस्प्लेसमेंट एस वन मैं यस टू आ रे मीटनाई कदा इकड मीटनाई अटे अभी सैकंड बाॉडी को अड़े उ इदंत डिस्प्लेस इकडन इकड दाका डिस्प्लेस दिन मैं एस टू अ So S1 is the displacement of the sec first body. S2 is the displacement of the second body. What is the displacement formula for a top of a tower? For, um, uh, top of a tower, ki S is equal to U T minus half G T square. S is equal to U T minus half G T square. Is that the correct answer? Gindi time T the correct answer. So din ki T time is equal to din kora T time. And two kora achi. Okay, sir, good to come together. So in this case, time okay. Because velocity is zero. सो इध पैक विसरा कदा पैक विसरा का मैनस जी दौल प्लस जी दौ मैनस जी नेवाली सो डिस्ट एस वन इज ईक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस वन इज ईक्वल टू यू टी मैनस सारी यू प्लेस में मैं रही वी वन रही फस्ट बाॉडी की वी वन रही वी वन टी मैनस हाफ जी टी स्क्वे फस्ट वन डिस्प्लेसमेंट कैकेंड बाॉडी सैकंड वन पैके विसरा सैकंड वन पैके विसरा सैकंड वन पैके विसरा काबी एस टू इज ईक्वल टू वी टू इंटू टी मैनस हाफ जी टी स्क्वे इन एस वन की एस टू की इच्छी हईट की रिश्शन एस वन की एस टू की इच्छी हईट की रिश्शन हेचन एलाको एस टू मैनस एस वन अच्छा हेचज ईक्वल टू एस टू मैनस एस वन अच्छा सो अवी सब्यूटे मन की T टी वा लेट डू दैट सो हेच इज ईक्व टू एस टू मैनस एस वन वाट एस टू वी टू टी मैनस हाफ जी टी स्क्वे दट एस टू मैनस वाट एस वन बी वन टी मैनस हाफ जी टी स्क्वे अफकोर्स मैनस लाइन ब्राकेट दीसे प्लस अकड़ ब्राकेट दीस अब हाफ जी टी स्क्वे हाफ जी टी स्क्वे कैंस सो वट इज दच वालू हेच इज ईक्वल टू वी टू मैनस वी वन इंटू टी इफ दे गिव टी यू कैन फैंड हेच इफ दे गिव हेच यू कैन फैंड टाइम ओके अफकोर्स इक हेच इच्छे काबी टाइम टी इज ईक्वल टू हेच बै वी टू मैनस वी वन सो ओवराल वाट वी हैव डन ओवराल वाट वी हैव डन 
we have calculated we have taken one point certain point where collision happen akada first body displacement s1 undi second body displacement s2 undi ani iskunna idantha ekkada jarigindi time t degar jarigindi rendu bodies ki time okate adi jala jarathu gurtu pettukovali so both bodies are projected up so same equations s is equal to ut minus of gt square iskovali first is s1 second one is s2 so h is equal to s2 minus s1 rasis pause cheyali పాజ్ చేసుకోవాలి 